అంతగా మన కేసీఆర్ గారు మన ఒక మంచి ముహూర్తం చూసుకొని ఈ టికెట్స్ అయితే అనౌన్స్ చేశారు ఆ రకరకాలుగా మనం అనుకున్నామంటే వ్యతిరేకత ఉంది ఎవరైతే అవినీతి చేస్తున్నారో తోక కట్ చేస్తామని చెప్పి కట్ చేయకుండా మళ్ళా సిట్టింగ్ లకే టికెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది మా అంటే ఒకటో రెండో మార్చి ఉండొచ్చు ఇంకోటేమో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కింద వాళ్ళ అబ్బాయికే ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకొక ఏరియాలో సో దీన్ని ఏ రకంగా తీసుకోవచ్చు దీని వెనకాల ఏమైనా ప్లాన్ ఉందా అందరు కూడా దీని గురించి ముఖ్యంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి ఇంత వ్యతిరేకత ఉంది అని ప్రజలకు కూడా తెలుస్తుంది ప్రజల్లో కూడా అసలు ఇష్టం వస్తాడు తిడుతూ ఉన్నారు ఆ ఎమ్మెల్యేలని ఇంత వ్యతిరేకత మొదలవుతున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఎప్పటికప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్లు కూడా కేసీఆర్ గారు తెచ్చుకుంటున్నప్పటికీ ఇన్ని రోజులు ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చొని నన్ను ఎవరు కలవడానికి వీల్లేదు అని ఆలోచించి ఆలోచించి మళ్ళీ వీళ్ళకే టికెట్లు కట్టడంలో టికెట్లు కట్టబెట్టడంలో ఆంతర్యం ఏంటి ఒకటమ్మ దీని రెండు కోణాలలో ఆలోచించాలా ఇప్పుడు మనము నో వాట్ ఈజ్ వాట్ రాజకీయాల గురించి తెలిసిన వాళ్ళము ఇప్పుడు గొప్ప నటులు ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు కృష్ణ శోభన్ బాబు మంచి నటులే కానీ వాళ్ళు తెలిసిన సినిమాలు ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయమ్మా అయినా లేదా అట్టర్ షాప్ అయినా లేదా అంటే ఒక్క నటనతోనే సినిమా సక్సెస్ కాదు ప్లాట్ ఉండాలా ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి మంచి దర్శకుడు ఉండాలి ఒక మంచి ఇతివృత్తంతో ఉండాలా దాంట్లో కొంత అప్పటి ప్రేక్షకుల యొక్క మూడుకు అప్రూవల్గా ఆ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి అలాంటప్పుడే సక్సెస్ అవుతాయి కదా అట్టనే ఇప్పుడు నీవు ఆ పాత నటులతో ఆ పాత చింతకాయ పచ్చడికి కొత్త లేబుల్ పెట్టి ఏదో పెద్ద మేకపోదు గాంభీర్యం నటించి నేను వీళ్ళతోనే గెలుస్తా మాది ప్రగతి ఓరియెంటెడ్ రాజకీయము ఈ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఎక్కడా జరగలేదు ఈ రాష్ట్రం చాలా గణనీయంగా ఉంది తత పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ బాగా పెరిగింది అది ఇదని మొన్న కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ ఒక లిస్ట్ రిలీజ్ చేసినారు ఒకటి ఇప్పుడు లిస్ట్ అదే ఎవరితో ఎవడి పార్టీకి టికెట్ ఇస్తాడు ఎవడు టీఆర్ఎస్ తరఫున కొట్లాడతాడు బీఆర్ఎస్ తరఫున కొట్లాడతాడు అని ఇమ్మెటీరియల్ అది ఆయన సొంత విషయం ఆయన సొంత నిర్ణయం నలేదా దాని మీద మనం పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఆ ఎవరినైతే అనౌన్స్ చేశారో వాళ్లకు ఎంతవరకు ప్రజామోదం ఉంది ప్రజలు వాళ్ళని విశ్వసిస్తారు ప్రజలు వాళ్ళని దీవిస్తారు లేదా ఆశీర్వదిస్తారు అనేది సబ్జెక్ట్ లేదా కేసీఆర్ ఎప్పుడు కూడా ఒక స్కోర్ కో పాయింట్ స్కోర్ చేయాలన్న యాంగిల్లో పోతాడు తప్ప ఇప్పుడు అతనికి ఇంకొక వేరే రకమైన ఆలోచన రాదు అదంతా ఎప్పుడు ఒంటెద్దు పోకడ వ్యవహారాలు అక్కడ ఒక ఇతరమైనటువంటి ఆలోచన సరళి కానీ ఇతరులను కన్సిడర్ చేయడం కానీ లేదు తర్వాత రెండు కేసీఆర్ నమ్ముకున్నది ఏంది డబ్బు రెండు మద్యం మూడవది అంతర్లీనంగా ఆయనకు బీజేపీతో ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎప్పుడైతే లిక్కర్ స్కామ్ బయటికి వచ్చి కొంత వ్యవహారాలు జరుగుతున్న దశలో కేసీఆర్ బీజేపీతో లోపాయకారిగా ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు దాని పరిణామాల పర్యవసానంలోనే బండి సంజయ్ని తీసేస్తారు అని మొట్టమొదట మీ ఇంటర్వ్యూలో నేనే చెప్పాను కదా బండి సంజయ్ని తీసేసిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ అతఫ్ పాతాళంలోకి పోతుందని కూడా చెప్పాం ఈరోజు అదే జరిగిందా లేదా సో ఇతనికున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే ఈ పాత వాళ్ళనే కనుక పెట్టుకొని నేను ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్ అంటూ ఏదైనా చేస్తే ఈవీఎంల ద్వారా నేను ఏదైనా సాధించగలిగితే అనేటువంటి ఒక ఆలోచన సరళితోనే ఈ రకంగా పోయినాడు అనేది ఒక భావన ఉంది నాలో అంటే ఐ బీన్ క్లోజ్లీ వాచింగ్ యాక్చువల్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ కేసీఆర్ ఇన్ అనౌన్సింగ్ ఆల్ దోస్ డిస్క్రెడిటెడ్ ఫెలోస్ ఇప్పుడు మనము ఒక కేసీఆర్ ప్రకటించిన జాబితాలో మీకు తిప్పి తిప్పి కొడితే ఒక ఐదారుగురు ప్రజామోద యోగ్యంగా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలే కనపడతాడు ప్రతి ఎమ్మెల్యే ఒక భూప్రకాశ్వరుడు ప్రతి ఎమ్మెల్యే ఒక ల్యాండ్ గ్రాబర్ ప్రతి ఎమ్మెల్యే ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ లిక్కర్ స్కామ్స్ అంటే ఈ లిక్కర్ ట్రేడింగ్లో వాటిలలో వీటిలలో ఇన్వాల్వ్ అయిన ఇసుక మాఫియాలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు వీళ్ళలో ఎవడు ఒక్కడు సత్శీలుడు అని చెప్పి కేసీఆర్ చెప్పగలడు అయితే కేసీఆర్కి తెలదా వీళ్ళందరిది అయితే ఇప్పుడు డబ్బును ఆధారంగా తీసుకుంటే కేసీఆర్ ప్రకటించిన ఎమ్మెల్యేల స్థాయి గల క్యాండిడేట్లను డబ్బు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 
అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూ కెన్ నాట్ ఫైండ్ ఇన్ అదర్ పార్టీస్ కాంగ్రెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాలు తీసుకుందాం మా నియోజకవర్గం బాల్క సుమన్ అన్నాడు బాల్క సుమన్ అంత ఆర్థిక పరిపుష్టి ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఎవరు మా నియోజకవర్గంలో లేరు సో బాల్క సుమన్ అవుతే తన నోటి దురుస్తనాన్ని తన డామినేటింగ్ పర్సనాలిటీని తనకున్న మాఫియా ద్వారా చెన్నూరుని కబళించుకొస్తాడు అనేది కేసీఆర్ నమ్మకం నెక్స్ట్ బెల్లంపల్లి దుర్గం చిన్నయ్య ఎంత చూడండి ఎంత డిస్క్రెడిటెడ్ పర్సన్ అతనితో పోటీ పడాలా ఎవరు పోటీ పడాలా అని అంటే ఇప్పుడు ఏదో కాంగ్రెస్లో గడ్డం వినోద్ కుమార్ పేరు వినోడుతుంది ఆయనకి అక్కడ ప్రజలలో ఆదరణ జీరో ఆయన ఎవడు పట్టించుకోడు అసలు వాళ్ళు దే ఆర్ ఓర్న్ అవుట్ లీడర్స్ వాళ్ళకి ఏ మాత్రం రవ్వంత కూడా ప్రజలలో ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి వ్యవహారం లేదు వాళ్ళు గత కొంతకాలంగా ఎప్పుడైతే గెలిస్తే అది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి పాపులారిటీ బేస్ మీదనే గెలిచిన వాళ్ళు దే ఆర్ ది లింపెట్స్ టు ది కాంగ్రెస్ అంతే తప్ప వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా సేవ చేసి గెలిచినటువంటి సందర్భాలు లేవు రెండోది వాళ్ళ తండ్రి పేరు చెప్పుకొని వెంకటస్వామి గారి పేరు చెప్పుకొని ఏదో రకంగా వాళ్ళు పార్టీలో టికెట్ సంపాదించడము కొంత అది ఇది చేసేవాళ్ళు అట్ట జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇట్లాంటి వ్యక్తి అంటే అఫ్కోర్స్ ఒకవేళ వినోద్ గారికే ఇస్తారో ఇయ్యరో ఇంకెవరికైనా కొత్త వాళ్ళకు కూడా అయ్యొచ్చు ఇస్తే మంచి వ్యక్తికి ఇస్తే ఇఫ్ దేర్ షుడ్ బీ ఏ కాన్ఫ్ ఒక కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ఏ రైట్ క్యాండిడేట్ అండ్ మోస్ట్ కరప్ట్ అండ్ మోస్ట్ డిజానెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ యూనో క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వ్యక్తికి మధ్య ఒకవేళ పోటీ జరిగే పక్షంలో ప్రజలు తప్పకుండా మంచి నడవడిక గల వాళ్ళను సత్శీలత ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తారు వీడు ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకున్నా కానీ ఏమీ ఒరిగేది ఉండదు ఇట్లా మీరు జిల్లాల వారిగా కనుక అభ్యర్థులను కనుక మనం పరిశీలించే పక్షంలో చూసే పక్షంలో నీకు మ్యాక్సిమం ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చేసి ఇసుక ధార కోట్ల కోట్లకు పడగలెత్తిన వాళ్ళే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రబ్బర్ చెప్పులతో ఇన్నవా రాజ రాజకీయాలు స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇవాళ లక్షల కోట్లకు ఎదిగారు ఇది మీరు నేను అంటున్న మాట కాదు వాళ్ళ పార్టీలోనే వాళ్లతో పాటే ముడిబడి ఉండి వాళ్లతోనే రాజకీయంగా బెనిఫిట్ అయిన వ్యక్తి వాళ్లే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ క్లాష్ అయినప్పుడు కాదు పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్లు ఎప్పుడైతే క్లాష్ అవుతాయో వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చెప్తున్న మాటలు ఒక్క మైనం పెళ్ళి ఎందుకమ్మా ఈటల రాజన్ దగ్గర నుంచి మొదలెట్టుకుందాం అంటే టీఆర్ఎస్ నుంచి మెడలు పెట్టి నెట్టబడ్డ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ ఇగ్నోర్ చేసిన వాళ్ళు టీఆర్ఎస్తో రాజకీయంగా ముడిబడి ఉండలేనటువంటి వ్యక్తులు ప్రముఖమైన స్థానాల్లో ఉండి బయటికి వచ్చిన తర్వాత చెప్పిన మాటలు తర్వాత మనం వ్యక్తిగతంగా చూస్తున్నాం వాడు వీడు చెప్పక్కర్లేదు ముంజేది కంకణానికి అర్థం ఎందుకండి బాల్క సుమన్ గురించి రాజకీయ విశ్లేషణ చేయాలంటే దుర్గం చిన్నయ్య గురించి విశ్లేషణ చేయాలంటే లేకపోతే ఇప్పుడు పార్టీ టికెట్ డినై చేసిన రాజయ్య గురించి మనం చేయాలంటే లేకపోతే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గురించి మాట్లాడాలంటే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గురించి మాట్లాడంటే డూ యూ నీడ్ టు రీడ్ ఎనీ బుక్ డూ యూ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ మైక్ పెట్టి అడుగుతూ ప్రజలే చెప్తున్నారు సో ఇట్లాంటి వ్యక్తులైతేనే ధనబలం కలిగినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి ఆ ధనబలము అనేటువంటి ఒక విశ్వాసంతో అది నన్ను గట్టెక్కించగలదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ ఆ పార్టీ టికెట్లను పాత వాళ్ళకే ఇచ్చినారు నిజంగానే ఆయన అనుకున్నట్టు డబ్బులు ఇస్తే ఓట్లు వేస్తారు విచ్చలమే ఖర్చు పెడితే ఓట్లు వేసే అవకాశం ఈసారి ఉందా మూడోసారి ఒకటి ఇప్పుడు ఎట్లుంటుందంటే ఒక పొలిటికల్ నెరేటివ్ డెవలప్ కావాలా ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఇట్ వుడ్ బీ కేసీఆర్ వర్సెస్ అదర్ పార్టీస్ అనుకుంటున్నారు ఏది ఐదర్ బీజేపీ ఆర్ కాంగ్రెస్ అనే నెరేటివ్ జరిగింది కానీ ఇంకా భవిష్యత్ రాజకీయాలు అట్లా ఉండవు భవిష్యత్ రాజకీయాలు ఇతరత్రంగా మారతాయి ఎందుకు అంటే ఈసారి బీజేపీకి రైట్ ఆర్ రాంగ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ హెస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై బండి సంజయ్ త్రూ హిజ్ యాక్టివిటీస్ ఏమని బీజేపీ ఈజ్ ఎ ఫోర్స్ టు రకన్ విత్ ఇన్ తెలంగాణ అని బీజేపీ యొక్క ఫోర్స్ని తగ్గించడానికి బండి సంజయ్ యొక్క మార్పులో కేసీఆర్ ప్లేడ్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ అది అందరికీ తెలుసు దాని ఒక బండి సంజయ్ని మార్చడం వల్ల ఒక రాజకీయ నేతృత్వమే మారలేదు రాజకీయ స్వభావం కూడా మారింది అంటే 
ఒకప్పుడు బీసీలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న పార్టీగా బీజేపీని ఏదైతే ప్రజలు పర్సీవ్ చేసినారో ప్రజలు ఏదైతే గ్రహించినారో బండి సంజయ్ మార్పు తర్వాత రెండు కోణాలు అలా ఆలోచిస్తున్నారు ఏమని మనం అనుకున్నట్టుగా బహుళంగా ఉన్నటువంటి బీసీల యొక్క నాయకత్వాన్ని తీసేసి ఉన్నత కులాల వాళ్ళకి ఇచ్చింది బీజేపీ బీజేపీ ట్రాడిషనల్గా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి విమర్శ ఏంది అంటే అది కేవలము ఆర్థికంగా ఉన్న వాళ్ళకి మార్వాడీల పార్టీ పూంజీదారుల పార్టీ అనేటువంటి ఒక విమర్శ ఉండింది తర్వాత ఉన్నత కులాల వాళ్ళ యొక్క గుప్పిట్లోనే బీజేపీ ఉన్నది అనేటువంటి భావన ఉండేది అది బండి సంజయ్ నేతృత్వంలో ఉన్నప్పుడు అది కొంత రాజకీయమైనటువంటి చైతన్యం వల్ల ఆ పార్టీని ఒక ఫోర్స్ గా తీసుకొచ్చాడు జేహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ లో అనుకోండి లేకపోతే దుబ్బాక్ ఎలక్షన్స్ లో కానీ ఆయన నేతృత్వంలోనే ఒక కొహిజివ్ యూనిటీ గా ఫైట్ చేస్తున్నారు ఆ రకంగా మార్పు జరిగిన తర్వాత ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆ మార్పు ఏదైతే ఆ స్ట్రెంగ్త్ దట్ హాస్ బీన్ యాడెడ్ టు బీజేపీ అది కొంత డిప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు ఆయన నాయకత్వాన్ని మార్చిన తర్వాత బట్ ది డిజైర్ టు కమ్ టు పవర్ హాస్ నాట్ కమ్ డౌన్ ఇన్ బీజేపీ బీజేపీ కార్యకర్తలలో ఇంకా కూడా మేము పవర్ లోకి రావాలా మా సంజయ్ గారి నాయకత్వంలో మేము పనిచేయాలి ఇప్పుడు కాకుండా ఇంకా కొద్ది రోజులకైనా కానీ బండి సంజయ్కి మళ్ళా ప్రాధాన్యత గల అవకాశం ఇస్తారు తెలంగాణలో పార్టీలో పవర్ లోకి వచ్చే ముందు అంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకేదన్నారు ఏ రకంగానైనా ఆయనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ బీజేపీ కనుక మేము అధికారంలోకి రావాలా అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే కొంత కిషన్ రెడ్డికి ఏ నువ్వు మర్యాదస్తుడివి నువ్వు సంజయ్ గారు పనిచేస్తుంటారు నువ్వు అట్లా బిఏ యాజ్ అ నామినల్ లెట్ హిమ్ ప్లే కీ రోల్ అని అనే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఇట్లా బీజేపీ వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి ఎన్నికలు మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ ఈ ఎన్నికలు ఉన్నాయి కదా ఈ ఎన్నికల తర్వాత పొలిటికల్ నెరేటివ్ మొత్తంగా మారిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే ఈ రాహుల్ గాంధీ ఏదైతే భారత్ జోడో యాత్ర చేశాడో దాన్ని మొదట ఇది ఏదో పప్పుగాడు అప్పుగాడు అది ఇది అని చెప్పేసి దాన్ని చాలా దాని ప్రాధాన్యతను తగ్గించి మోడీకి అనుకూలంగా బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి క్యాపిటలిస్ట్ మీడియా మొత్తం కూడా రాహుల్ గాంధీ యొక్క క్యారెక్టర్ ని అసాసినేషన్ చేస్తున్నారు ఆయన కెపాసిటీని అండర్లైన్ చేసేసి అండర్మైన్ చేసేసి చూపెట్టినారు ఆ భారత్ జోడో యాత్రలో ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు ఒక యువకుడు ప్రజలతో మమేకం అవ్వగలడు ప్రజలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రజల దగ్గరికి పోతున్న నాయకుడిని ప్రజలు ఆదరిస్తారా లేక ఏసీ రూములలో కూర్చొని పొలిటికల్ మేనిపులేషన్స్ చేసే కేసీఆర్ ని ఆదరిస్తారా ఒకసారి ఆలోచించడం దయచేసి ప్రజలతో రవ్వంత సంబంధం లేదు ఏమైనా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ పబ్లిక్ మీటింగ్ కి ఉన్నావా డబ్బు మద్యం పంచి లక్షలాది మంది ప్రజలను జమ చేసి ఒక గ్రౌండ్ లో మీటింగ్ పెట్టి ఒక రేడియో ప్రసారాలు ఆల్ ఇండియా రేడియో ప్రసారాలు లాగా మాట్లాడి కొన్ని వేరే వాళ్ళ దగ్గర అరువు తెచ్చుకున్న భావజాలంతో చేసినటువంటి జోకులు విని అదే రాజకీయమైనటువంటి ఉపన్యాసంగా కేసీఆర్ అంత పెద్ద గొప్ప వక్త ఎవడో లేడన్నట్టుగా ఈయన మాట్లాడుతానే జన జనరంజకంగా ఉంటదని ప్రజారంజకంగా ఉంటుందని కొంత చెంచా మీడియా చేసిన ప్రచారం వల్ల కేసీఆర్ ఇంతకాలము వ్యవహారం చేయగలిగినాడు అయితే మాట్లాడి 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 కేసీఆర్ మాట్లాడే మాటలన్నీ ఎట్లయినాయి అంటే అరిగిపోయిన గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డ్ లాగా తయారైన ఆయన మాట్లాడే ప్రతి మాట ఆయనకు వ్యతిరేకం అవుతుంది ఇప్పుడు పది సంవత్సరాల తర్వాత ప్రజలు ఒక అకౌంట్ అడుగుతారు ఒక ప్రభుత్వం నుంచి నీ నుంచి మాకు జరిగిన మేలేంది అని ఆలోచిస్తారు నువ్వు అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ అడుగుతున్నారు అడగాలి మాకు ఇచ్చింది కేంద్రం లెటర్లు నెంబర్ వన్ అయింది తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ ప్రపంచ దేశాలు మాట్లాడుకుంటున్నాయి తెలంగాణ ఇక ప్రపంచ దేశ నువ్వు వస్తాను ఒక్కొక్క అంశం వారిగా వద్దాం కేసీఆర్ అన్నట్టుగానే ఒక పెద్ద ఆది చేసినాం ఆ స్కీమ్ చేసినాం ఈ స్కీమ్ చేసినాం అని అన్నాడు ఆయన ఏ స్కీమ్ మొదలెట్టి చిట్ట చివరి వరకు అమలు చేసినాడు ఒక స్కీమ్ పేరు చెప్పండి అది చక్కగా అమలు అవుతున్న తీరు చెప్పండి తర్వాత అతను చేసే ప్రతి స్కీము కూడా రాజకీయంగా తనకు లబ్ధి ఎట్లా పొందుతుందో రాజకీయంగా లబ్ధి పొందగలిగితేనే ఆ స్కీము ను వర్కౌట్ చేసి కొంతమందికి ఆ స్కీమ్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైతు పదవి తీసుకుందాం సామాన్య మధ్య తరగతి రైతులకు జరిగినటువంటి లాభము రైతు బంధు ద్వారా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అయితే భూస్వాములకు 
అసలు ఎప్పటి నుంచో ప్రజల భూములను కొల్లగొట్టి ఉన్న ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కి ఎవరికైతే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో ఫామ్ హౌస్ ఉన్నాయో అట్లాంటి వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఎక్కువ జరిగింది అంటే ఒక చాక్లెట్ ని అంటే ఒక ప్రభుత్వ స్కీమ్ ఒక చాక్లెట్ అనుకుందాం నాకడానికి ఒకటికి ఇస్తున్నాడు తినడానికి ఇంకొకటికి ఇస్తున్నాడు సో ఈ సామాన్య ప్రజలు కేవలం నాకినారు ఈ ఆర్థికంగా ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని తిన్నారు తింటున్నారు ఇక దళిత బంధువుకు వద్దాం ఎందుకు వేసుకొచ్చినాడు దళిత బంధువుని అంటే ఎస్సీ సప్లా నిధులను సక్రమంగా అమలు చేయాలనే చట్టం ఉంది ఈ సంవత్సరము మనం కొన్ని నిధులు కేటాయించినాం ఈ నిధులు ఎస్సీల సంక్షేమానికి గనక మనం వాడకపోతే వచ్చే సంవత్సరా బడ్జెట్ ఇయర్ కి ఇవి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి వచ్చే సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ ఇన్నే నిధులు ప్రొవైడ్ చేసి గత ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ఎంతైతే మనం నిధులు వినియోగించలేకపోయినామో ఆ నిధులతో కలిపి మళ్ళీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఎస్సీలకు చూపెట్టాలి ఈ పని చేసే కెపాసిటీ కేసీఆర్ లేదు సో ఎట్లయినా గానీ ఈ సప్లాన్ స్కీమ్ సప్లాన్ యాక్ట్ సప్లాన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కేసీఆర్ కు మింగుడు పడనటువంటి అంశం దాన్ని అమలు చేయలేడు ప్లీజ్ ఒక్కసారి దయచేసి వినండి డోంట్ ఇంటరప్ట్ మీ సో దీన్ని అవలంబించేటువంటి గాని దీన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించేటువంటి కెపాసిటీ లేదు కేసీఆర్ కి ఆ రకమైనటువంటి మనస్తత్వం అతని కాదు సహజంగా దొర తర్వాత షెడ్యూల్ కులాల పట్ల షెడ్యూల్ తరగతుల పట్ల ముఖ్యంగా దళితుల పట్ల పూర్తి వైషమ్యం గల వ్యక్తి రాజకీయాలలో ఎవడైనా ఉంటే అది కేసీఆర్ కేసీఆర్ ఒక కుల దూరంకారి ఒక దొర ఒక ఎట్లా అంటే మేము మా కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలలో చూస్తుంటే చాలా నిరంకుశమైనటువంటి ఆలోచన సరళి గలటువంటి నాయకుడు కేసీఆర్ కి ప్రజల బాగోగుల పట్ల రవ్వంత కూడా ఆలోచన ఉండదు సో దళితులని ఈ సప్లా నిధుల నుంచి సప్లా నిధుల ద్వారా వాళ్ళ సంక్షేమం గురించి రావలసినటువంటి అభివృద్ధి ఫలాలను దూరం చేయడానికే ఈ దళిత బంధువు అనే ఒక ఒక బూచీని తీసుకువచ్చి చూపెట్టినాడు ఎప్పుడు ఎట్లుంటది అంటే రాత్రి తిండి తినే పిల్లోడు నిద్ర పోవాలి పోయటానికి పోడు పోకుంటే మనం ఏదో ఒక బూచి చూపెట్టి తెల్లారంగా నీకు అది ఇస్తా ఇది ఇస్తా రేపు పొద్దున్నట్టు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఐస్ క్రీమ్ కొనిస్తా అని చెప్పి మనం రాత్రి మనం తొందరగా నిద్ర కూడబట్టి మళ్ళీ తెల్లారినాక మళ్ళీ స్కూల్కి యథాతథంగా పంపడం మళ్ళీ మనం ఐస్ క్రీమ్ కొనిచ్చేది సచ్చేది అట్టనే ఒక ఒక అటెన్షన్ డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ కింద దళిత బంధువు అనే స్కీమ్ తెచ్చినాడు తెచ్చేసేసి దాన్ని అమలు చేసిన తీరు ఇవాళ ఏ నియోజకవర్గం కనబోదా అంటే మనం ఒక నియోజకవర్గానికి పోతే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దళిత బంధు వల్ల మొత్తం రాష్ట్రం అమలు చేస్తా అన్నాడా హుజరాబాద్ ఎన్నికలలో అందరికి అమలు చేస్తాము ప్రతి దళిత కుటుంబాన్ని ఈ దళిత బంధు అని తాకుతుంది ప్రపంచ చరిత్రలోనే దేశ చరిత్రలోనే దళిత బంధు అనేటువంటి ఒక స్కీమ్ లేదు ఇది దళితుల యొక్క ఆర్థిక ఉన్నతికి ఆర్థిక ఉన్న ఉత్నానికి ఉపయోగపడుతుంది అని అన్నాడు అని ఏం చేసినాడు ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులకు దళిత బంధు స్కీమ్ యొక్క బెనిఫిషియరీస్ ఐడెంటిఫికేషన్ బాధ్యతలు అప్పగించినాడు తత్ పరిణామం ఏం జరిగింది అని అంటే బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు తప్ప బీఆర్ఎస్ కి ఊడిగం చేసే వాళ్ళకు తప్ప సామాన్యంగా గుడిసెల్లలో ఉండి ఆర్థికమైనటువంటి పెను భారాన్ని మోస్తూ జీవితమే ఒక పెద్ద సంగ్రామం అనేటువంటి దళితులకి చిల్లి పైసా బెనిఫిట్ జరగలేదు కేసీఆర్ కి దళితులతో ఎన్ని సంబంధాలు ఉన్నాయో లేదో మాకు తెలియదు కానీ మేము మా ఉద్యమ రీత్యా ఇతరత్ర యాజ్ అ న్యాయవాదిగా ఒక పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వ్యక్తి చెందిన వ్యక్తిగా నా రూమ్మేటే దళితుడమ్మా నేను యూనివర్సిటీ చదువుకునేటప్పుడు మై రూమ్మేట్ వాజ్ దళిత్ మాకు ఈ ఇతను దళిత ఇతను బీసీఆ ఇతను ఇంకేదన్నా కేస్తా అనే ఆలోచన సరళి లేకుండా ఉస్మానియాలో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ కేసీఆర్ చెప్పుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఒక వర్గాన్ని వీళ్ళు దళితులు 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 అని చూపెడుతున్నాడు సమానమైనటువంటి శక్తియుక్తులు గల మానవుడిని నువ్వు దళితుడు 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 అని చూపెట్టి సంఘాల్లో వాళ్ళు ఏదో పెద్ద ఇతనే వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి కృషి చేస్తున్నాడు భావనలో ఆ పదాన్ని వంద సార్లు వేల సార్లు వాడుతున్నారు కాదు దేర్ ఆల్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్ దే ఆర్ ఎంటైటిల్ ఫర్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ అంబేద్కర్ గారు ఏమన్నారు ఎస్సీ ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్లు ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు 
వీళ్ళు సమాజంలో చాలా అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉన్నాడు వీళ్ళకు కొంత సహాయ సహకారాలు అందించి వీళ్ళని అందరినీ కలిపి మెయిన్ స్ట్రీమ్ కు తీసుకురావాలన్నారు అంతేగాని వాళ్ళను దళితుడు అని లేకపోతే మాలా మాదిగా అని ప్రతిసారి వాళ్ళకి ఆ పేరు పెట్టి వాళ్ళని అవమానపరచమని అన్నాడా ఈజ్ ఇట్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ స్పిరిట్ కాదు కదా దీన్ని కేసీఆర్ చాలా బెనిఫిట్ చేసేసి వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరించిన అనేటువంటి ఒక భావన క్రియేట్ చేయడానికి ఆ దళిత బంధువు అనేది తీసుకొచ్చినాడు ఎవరికి రాలేదు తర్వాత వచ్చినా గాని ఎక్కడ కూడా పది లక్షల రూపాయలు డైరెక్ట్ గా ఏ కుటుంబానికి చెందలేదు అందులో తిప్పిది పోతే మాక్సిమం బెనిఫిషియరీ అండర్ దళిత్ స్కీమ్ అంతా ఎంత ఉందంటే ఐదు లక్షలు ఐదున్నర లక్షలు అమ్మ అవి కూడా ఏరి కోరి వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉన్న కుటుంబాలకే వచ్చినాయి పది లక్షలు వచ్చిన కుటుంబాలు చాలా తక్కువ ఏనవా చాలా తక్కువ అసలు లేవనే చెప్పొచ్చు ఈ రకంగా దళితులను వంచరించినాడా ఇక మహిళాభ్యుదయానికి వద్దాం ఈనాడు రాష్ట్రంలో రావణ కాష్టం నడుస్తుంది ఎంత మంది మహిళల మీద అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి నిన్నగా ఇంకా తడి కూడా ఆరలేదమ్మా నిన్న కాక మొన్న ఒక అమ్మాయిని ఒక మైనర్ గర్ల్ ని ద వే షీ వాస్ గ్యాంగ్ రేప్ మార్నింగ్ టైం బెదిరించి లా అండ్ ఆర్డర్ ఎక్కడ ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో ఏం చెప్పండి ఒక మాట రెండు మూడది యువకులు చూద్దాం మనం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం అంటే కేసీఆర్ కు అనుకూలంగా ఉన్నాయి కేసీఆర్ కు వ్యతిరేక ఉంది యువకులను వంచించినాడా నిరుద్యోగులను వంచించినాడా పేపర్స్ అన్ని లీకేజ్ అయినాయా ఏ నెలలు నెలలు తరబడి రాత్రి బవళ్ళు నిద్ర వస్తుంటే ఇరానీ హోటల్లోకి పోయి నిద్ర రాకుండా హార్డ్ టీ తాగి కాఫీ తాగి నిద్రను ఓడగొట్టుకొని పుస్తకాలను చదివి చదివి పుస్తకాల పురుగై పాపం విద్యార్థులు రాస్తే నిరుద్యోగులు పరీక్షలు రాస్తే లీకేజ్ జరిగింది జరిగిందా వాళ్ళందరి నోట్లో మనుగొట్టాడా లాస్ట్ ఎలక్షన్ ఏడుస్తున్నాడు వినండి సెలెక్ట్ అయినాడు ఏడుస్తున్నాడు సెలెక్ట్ కానివాడు ఏడుస్తున్నాడు ఇదట్టు ఉండగా ఇంకొకటి నిరుద్యోగ వృతిస్తా అని లాస్ట్ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో చెప్పినాడు ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు ఎన్నికలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించినాక కూడా నేను నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తున్నా ఇస్తాను అని చెప్పలేదు ఒకవేళ చెప్తే ఈ రోజున మీటింగ్ లో మెదక్ మీటింగ్ లో చెప్తే చెప్తాడేమో అది ఒక అంటే ఏదో వన్ ఆర్ టూ స్కీమ్స్ ఏదో చెప్తాడు అనేది ఏం చెప్తాడమ్మా అయితే ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ ని కొద్దిగా కాంగ్రెస్ కంటే ఎక్కువ ఇస్తానని చెప్తాడు లేకపోతే కాంగ్రెస్ అంతా ఇస్తా అని చెప్తాడు నా మాటకు విశ్వసం అయితే ఉంది నేను చేసేదే చెప్తా అది ఇది అని అంటాడు కానీ చేసేదే చెప్పే మనిషి కేసీఆర్ కాదు చేసేది ఒకటి చెప్పేది ఒకటి కేసీఆర్ ఈజ్ అ బిగ్ పొలిటికల్ హిపోక్రైమ్ అర్థమైందా ఇది దీన్ని అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్ దోజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హూ ఆర్ ఇన్ టు అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది పాలిటిక్స్ అండ్ ది గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద టిఆర్ఎస్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కామెంట్ మోస్ట్ డిస్పాషనేట్లీ నిర్ద్వందంగా నిష్పక్షపాతంగా విమర్శించాలి ఆ రకంగా ఆలోచించినప్పుడు యువకులని సర్వనాశనం చేసినాడా రెండు విద్యా అవకాశాలు ఈ రాష్ట్రంలో మల్లారెడ్డి కాలేజీలు పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి కాలేజీలు ఇట్లాంటి వాళ్ళు కాలేజీలు బోడిపూడి వినోద్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఉన్న కాలేజీలు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఉన్న కాలేజీలు ఇట్లాంటి వాళ్ళు తప్ప సామాన్యంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ గాని గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గాని ఎక్కడన్నా డెవలప్ అయినాయా చెప్పండి స్కూళ్లలో కాలేదని చెప్పి ఒక స్కూల్ ని వాళ్ళ మనవడు ఏ రాజకీయమైనటువంటి గాని ప్రభుత్వ పరంగా గాని ఏ రకమైనటువంటి బాధ్యత లేని వాళ్ళ మనవడు ఒక స్కూల్ ని డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని స్కూళ్ళు అభివృద్ధి చెందినట్టుగా పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకున్నారు వాళ్ళ చెంచా మీడియా ద్వారా అయినా అట్లాంటి స్కూళ్ళు కొన్ని వందలు ఉన్నాయి కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి ఉపాధ్యాయుల రిక్రూట్ ంటే లేదు అనేటువంటి అంశము నిర్వివాదమైన అంశం కదా ప్రజలు ఓటు వేసే ముందు మా ఊర్లో బడి ఎట్లుంది మా ఊర్లో హాస్పిటల్ ఎట్లుంది మా ఊర్లో తహసీల్దార్ ఆఫీస్ లో ఏం పనులు జరుగుతున్నాయి అనే విషయాలు ఆలోచిస్తారా ఆలోచించరా నువ్వు ఎంతన్నా డబ్బు పెట్టు నువ్వు ఎంతన్నా మద్యం పంచు ఏమన్నా చేయి గల్లా పెడతారు కొడుకులు తండ్రి దగ్గరికి పోయి నువ్వు తావు తూలు సావు గాని నువ్వు మళ్ళా బీఆర్ఎస్ గనక ఓటు వేస్తే నీ వల్ల నా భవిష్యత్తు నాశనం అవుతుంది అంటారు పుత్రవాత్సల్యం ఒక కేసీఆర్ కే లేదు కదా ఆ తాగుబోతు కూడా ఉంది కదా 
ఆ ఈవెన్ రిక్షా కార్మికుడు కూడా ఏమనుకుంటాడు నా కొడుకు మంచిగా చదువుకోవాలా నా కొడుకు అభివృద్ధిలోకి రావాలి నాలాంటి కష్టమైన బతికే అతనికి ఉండద్దు అని అనుకుంటాడు అనుకోడా అట్లా ఆలోచించేటువంటి తల్లిదండ్రులు తాగిన తూలిన సచ్చిన మళ్ళా నా కొడుకు నా కొడుకు అనే బాధపడతాడా లేకపోతే కేసీఆర్ మాటలకి కేసీఆర్ మద్యానికి లోబడి ఓటు వేస్తాడు నా కొడుకు నా కొడుకు అంటారు అంటారు కదా వాళ్ళకి ఏమన్నా మేలు జరిగిందా చెప్పండి నాకు ఏ వర్గానికి తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా మా ఇంట్లో మనవాడు ఖాళీ ఉన్నాడు కదా అడుగుతూ అంతేకాదు ఈ మద్యపానాన్ని కేసీఆర్ పెంచిన విధానం ఈ బెల్ట్ షాపులు ఈ అకాల మరణాలు ఇప్పుడు ఇవాళ మనము డెబ్బై శాతం మీరు కనుక ఒకవేళ హాస్పిటల్స్ కానీ మెడికల్ ప్రొఫెషన్తో కనుక మీకు టచ్లో ఉంటే బికాస్ సో మెనీ కాంటాక్ట్స్ సెవరల్ డాక్టర్స్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్గా యాజ్ అ సోషల్ యాక్టివిస్ట్గా జర్నలిస్ట్గా రకరకాల మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్తో నేను మాట్లాడుతున్నాను డెబ్బై శాతం వ్యాధులు ఈనాడు ప్రజలకు వచ్చేటివి తాగడం వల్లనే వస్తున్నాయి ముప్పై ముప్పై ఐదేళ్ల వయసులో అమ్మాయిలు ఒక కొడుకు బిడ్డ పుట్టిన అంక సడన్ గా భర్త చచ్చిపోతున్నాడు ఎందుకు చచ్చిపోతున్నాడు మరణాలకు డెబ్బై శాతం కారణం ఏంటంటే తాగడము అతి తాగడం వల్ల వచ్చినటువంటి వ్యాధులు తర్వాత గాంజా ఏంటారా నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఇవాళ ఎంత విచ్చలవిడైంది ఈ రాష్ట్రంలో అంటే అసలు యువత మొత్తం కంప్లీట్ గా ఎవరైతే దేశ సంపదకు ఉపయోగపడాలో దేశ అభివృద్ధిలో ఇన్పుట్స్ కావాలో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలో అట్లాంటి వాళ్ళందరూ పెడతోలు పెట్టారా లేదా చేశాడా లేదా సో దీన్ని చూసినప్పుడు ఏం మెరుగులు ఉన్నాయని ఈ పరిపాలనలో ఈ గొప్ప నాయకులకు ఓట్లు వేస్తారు ఆబ్కారీ శాఖనే తీసుకుంది అక్కడ కూర్చొని టెండర్లు దానికి కూడా మళ్ళీ ముహూర్తం పెట్టారు ముహూర్తం పెట్టే కాదు ప్రజలు కాంట్రాక్టర్స్ ని అందరిని అరే మీరు రేపు మీకు బిల్లులు రాక గిల్లులు రాక ఆ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఇది ఇది ఎందుకు చేస్తారా ఇందులో ఈజీగా డబ్బులు వస్తాయి ఇందులో ఈజీగా మనం సంపాదన చేసుకోవాలి అన్ని వృత్తులలో ఉన్న వాళ్ళు ఆబ్కారి దాంట్లో ఈ లిక్కర్ టెండర్స్ లో పార్టిసిపేట్ అయినారు ఇదంతా కేవలం డబ్బులు దండుకోవడానికి కదా ఇంత ముందుగా ఈ మద్యం టెండర్లు అని ఇన్వైట్ చేసి ఈ డబ్బును అంతా రేపు ఎన్నికల్లో వాడదామన్న ఉద్దేశం తరి కదా ఇంకా ఇంతకంటే ఏమైనా ఉందా ఇంకేమైనా చేయగలడా రెండు ఇంకొకటి కనీసం అంటే అభివృద్ధి అనే దానికి కులమానం ప్రతి కుటుంబంలో ఎంతో కొంత మేలు జరగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సామాన్యుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో బీఆర్ఎస్ కోర్టు టీఆర్ఎస్ కోర్టు వేసినాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఓటు వేసిన వ్యక్తి ఆ తర్వాత రకరకాల ఎన్నికలలో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అక్కడ ఇక్కడ వేసిన ఒక్కొక్క కుటుంబం ఒక ఆలోచన చేస్తుందా చేదా అయ్యా మా కుటుంబంలో కేసీఆర్ పరిపాలన వల్ల ఏం జరిగింది ఏం మేలు జరిగింది అని ఆలోచించి ఆ ఆలోచన సరళిని ఆ అభివృద్ధిని కేసీఆర్ కుటుంబంలో జరిగిన అభివృద్ధితో పోల్చాలి కదా ఏమి సామాన్యుడి కుటుంబంలో పుట్టిన బిడ్డకేమో సామూహిక మానభంగాలు జరుగుతాయి అభివృద్ధి నశిస్తుంది చదువుకోవడానికి అవకాశాలు లేవు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు ఆర్థికమైనటువంటి అభివృద్ధి లేదు కానీ కేసీఆర్ బిడ్డ ఇరవై లక్షల వాచ్ పెట్టుకుని చేతులు దొరుకుతుంది కదా గిఫ్ట్ ఆ గిఫ్ట్ గోదావరి గడ్డ ఏదైనా ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఇరవై లక్షల బెనిఫిట్ ఏ సామాన్య కుటుంబానికి కేసీఆర్ వల్ల జరిగింది ఒకసారి ఆలోచించండి గత పది సంవత్సరాల్లో తొమ్మిది సంవత్సరాలలో ఏ కుటుంబానికి ఇరవై లక్షల బెనిఫిట్ జరిగింది ఈమె వాచుకున్న విలువ వాళ్ళ జీవన స్థితిగతులకు లేదు ఇంకా పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ పెరిగింది పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ పెరిగింది అని ఒక వీర్థమైన వాదన కేసీఆర్ చేస్తా ఉన్నాడు నిజానికి పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటే ఎట్లా తీస్తావు హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ ది టోటల్ వెల్త్ క్రియేటెడ్ డివైడెడ్ బై ది పాపులేషన్ అంతే కదా గుప్పెడు మందిలో కేసీఆర్ ఖాందాల్లో కేసీఆర్ కులం సంబంధించిన వాళ్ళు వెలుమూళ్లలో వచ్చిన ఆర్థిక పరిణితిని ఆర్థికమైనటువంటి అభివృద్ధిని సామాన్య బీద బలహీన వర్గాలతో పోల్చాలి కదా ఒక బీసీకి ఎంత డెవలప్మెంట్ వచ్చింది ఒక బీసీ కుటుంబంలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు ఒక బీసీ కమ్యూనిటీలో పుట్టిన వ్యక్తికి ఎంత ఆర్థిక పరిపుష్టి వచ్చింది ఎంత అభివృద్ధిలోకి వచ్చింది అదే గ్రామంలో ఉన్న మా దొరల బిడ్డలకి ఎంత అభివృద్ధి వచ్చింది ఆలోచించలేదా మా ఊర్లోనే మా అంటే తెలంగాణలో అంటే మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మద్యపాన నిషేధం ఉన్నప్పుడు 
పక్కకు మహారాష్ట్ర బార్డర్కు పోయి అక్కడి నుంచి మద్యం దొంగతనం చేసుకొని తీసుకువచ్చేసేసి మద్యం వ్యాపారం చేస్తూ అంతో కొంత పోలీసులకి డబ్బులు పెడుతూ ఉన్న కొన్ని ఐదు ఆరు పది వేలమ కుటుంబాలు ఉంటాయి వాళ్ళు అప్పుడప్పుడే కొద్దిగా ఇంత మామూలు మామూలుగా దశలో ఉండేది స్ప్లెండర్లు హీరో హోండా వెహికల్స్ గివిట్లలో ఉన్న నాలుగు కుటుంబాలు ఈనాడు కోట్లకు పడగలెత్తారు ఎట్ట సంపాదించారు ఈ మాట నువ్వున్నా నేను అన్నా వెలుమ హాస్టల్ కు రబ్బరు చెప్పులతో ట్రంకు పెట్టెతో వచ్చిన హరీష్ రావు కు లక్ష కోట్లు ఎట్లా వచ్చినాయి అనే మాట దళితుడు అడగట్లేదు బీసీ అడగట్లేదు అదే వెలుమలో ఉన్న ఇంకొక నిన్నడు మొన్నడు దాకా నీతో పంచపక్క పరమాన్నాలు కలిసి భోజనం చేసిన వ్యక్తి నువ్వు ఫలానా వస్తువు ఏదో నాకు ఇయ్యలేదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అతనే అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ మాటను మనము నిజాయితీగా యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా నిజానికి అదే తెలంగాణ ఉద్యమంలో రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచి ముడివాడు ఉన్నాం మేము ఏది బా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పటి నుంచి అంతకు ముందు నుంచి ఇందిరారెడ్డితో ఇతరులతో తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముడివాడు ఉన్న మాకు హరీష్ రావు పరిస్థితి తెలదా తెలుసు హరీష్ రావు ఎట్లా అభివృద్ధిలోకి వచ్చాడో తెలదా తెలుసు ఏమండి తెలుసు హరీష్ రావు నేను ఆర్థికంగా గీ వ్యాపారం చేసేసి గింత సంపాదించిన నా ఆస్తులు ఈ రకంగా వచ్చినాయి అని చెప్పి చెప్పగలడా ఇవాళ మెదక్ మీటింగ్ లో ప్రజలకి ప్రగతి నివేదన రిపోర్ట్ అంటున్నారు కదా ప్రగతి నివేదన రిపోర్టు ఈ రాష్ట్రాన్ని తీయకయ్యా కేసీఆర్ మేము అడుగుతున్నాం ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తగా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాను నేను కాంగ్రెస్ కార్యకర్తగానే అడుగుతున్నాను ఈ ప్రశ్న నువ్వు ప్రగతి నివేదన ఈ రాష్ట్రాన్ని తీయకు నువ్వు ప్రగతి నివేదన నీ దియు నీ ఆర్థికమైన పరిపుష్టి ఎట్లా పెరిగిందో ఇయ్యు నీ కొడుకుది ఎట్లా ఆస్తులు ఐశ్వర్యాలు పెరిగినాయి ఇయ్యు నీ హరీష్ రావు ఎట్లా పెరిగినాయో ఇయ్యు నీ సంతోష్ రావు ఇయ్యు ఇస్తావా నీ కమ్యూనిటీలో మీ వెలుమ కుటుంబాలలో రెండు వేల పద్నాలుగులో వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది అనే దాని మీద నువ్వు ప్రగతి నివేదన ఇస్తావా మేము అడుగుతున్నాం ప్రశ్న ఇస్తావా అంటే నువ్వు ఏమనుకున్నావు అంటే పొలిటికల్ నెరేటివ్ ను నేను డిసైడ్ చేస్తా రాజకీయంగా ఏం చర్చించుకోవాలో ఓటర్లు అనేది నేను నిర్ణయిస్తా అనేటువంటి ఒక ఆలోచన సరళి కేసీఆర్ కుంది కదా అది ఉత్తదే ఇప్పుడు కేసీఆర్ ని తగులుకునే వ్యవహారాలు చాలా ఘోరంగా ఉంటాయి అసలు ఊహించలేడు ఏ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ వాళ్ళ నియోజకవర్గాల్లో తిరగలేనటువంటి పరిస్థితులు అట్లాంటి వాతావరణం డెఫినెట్లీ సృష్టిస్తాం దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్ రెండవది ఈయన ఏమనుకున్నాడు అంటే పొలిటికల్ పోలీసుని తర్వాత ఆఫీసర్స్ ని నా గుప్పిట్లో పెట్టుకొని నేను వ్యవహారాలు చేస్తా అని అనుకున్నారు కానీ తొమ్మిది సంవత్సరాల పరిపాలనలో పోలీసులు కూడా గమనించారు అధికార యంత్రాంగం కూడా గమనించినారు బ్రైట్ మెరిటోరియస్ క్యారెక్టర్ ఉన్న ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లను కాదని అవినీతి పరులను లంచగొండి నాన్ క్యాడర్ ఆఫీసర్లని డిస్ట్రిక్ట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ గా అపాయింట్ చేస్తున్నాడు చేసి ఏం చేస్తున్నాడు ఒక బానిస లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు దేర్ ఇస్ నో రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ యూనో క్యాడర్ ఆఫీసర్ ఏ ఆఫీసర్ కు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తో ఈనాడు ఈ పెన్నును నేను ప్రజా సంక్షేమం కోసం వాడుతా అనే భావన రాకుండా చేసినాడా లేదా గాంధీజీ గారు ఏం చెప్పినారు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నాడు అయ్యా మన దేశంలో ప్రజలు ఎనభై శాతం మంది బీదవాళ్ళు వాళ్ళకి నిరుక్ష నిరక్షరాశ్రిత ఉంది కుల వ్యవహారాలలో అచూతులని లేకపోతే అంటరాని వాళ్ళని రకరకాలైనటువంటి సామాజిక రుగ్మతలు ఉన్నారు మీలో కొంతమంది మాత్రమే ఐసీఎస్ చదివినారు ఫారిన్ చదువులు చదివి వచ్చినారు మీరు పెన్ను కాగిదం మీద పెట్టే ముందు మీరు చేస్తున్న నిర్ణయము నీ దేశ ప్రజలకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయం పరిశీలించి మీ కలాన్ని కాగిదం మీద పెట్టండి అని మన జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పినారు ఇవాళ ఆ అంత స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలు నేను చేసే నిర్ణయము ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పగలిగే ఆఫీసర్లు కోకోలన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏదైనా అవకాశం ఉందా ఈ రాష్ట్రంలో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ల సంఖ్య తక్కువ ఉందా 